Hi friends, once again welcome to my YouTube channel Digital Pursuits. നമ്മളുടെ ഐഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സർവീസ് പരമായ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഫോൺ ഡെഡ് ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയി പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ രാത്രി ഫോണ് ചാർജിന് കുത്തിവെക്കുന്നു രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഓണാവുന്നില്ല ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നേയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സർവീസ് സെൻറ്ററിനെയാണ് സാധാരണഗതി സമീപിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോണിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മേൽ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഐട്ടൂൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഈ ലോഗോ മാത്രം കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പി സിയിൽ ഐട്ടൂൺസ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ക്യാബിൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ ചാർജ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പനേരം ചാർജിനിട്ടതിന് ശേഷം ചാർജായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ആയില്ല നമുക്കറിയില്ല എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചാർജിനിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ഫോണ് ലോഗോ കാണിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പവർ ബട്ടൺ കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ ഓഫ് ആകുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പവർ ബട്ടനും വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോണിൻ്റെ റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് ഫോണിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ ഒരു റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐട്ടൂൺസ് വെച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഐട്ടൂൺസിൻ്റെ ചിഹ്നവും ആ ക്യാബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചിഹ്നവും കാണും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാബിൾ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഫോൺ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയി കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഐട്ടോൺസ് ഡൗൺലോഡ് ആക്കി നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഐഫോൺ സെവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബോളിൻ ഡൗൺ ബട്ടനും പവർ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്തത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ താഴെ ഉള്ളൊരു മോഡലാണ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നീ മോഡലുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പവർ ബട്ടൺ ഹോം ബട്ടനുമാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് പോവാൻ പവർ ബട്ടനും ഹോം ബട്ടനുമാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണ് കണക്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോണ് ഐട്ടൂൺസിൽ കണക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഫിനിഷായി കഴിയുന്നവർ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും 
കാരണം രണ്ട് ജി ബിയുടെ മേലെ എന്തായാലും സ്വയംവേർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പീഡ് അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം റീസ്റ്റോർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരും അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിലും പി സി സിയിലും ഫോണിലും നമുക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആകും റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ലോഡിങ് കാണിക്കും ആ ലോഡിങ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ക്ലൗഡ് മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ആപ്പിൾ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഡാറ്റാസും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു എന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇത് കൂട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എഫ് ബി പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ